Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arknights. Tenemos nueva actualización, pero es de las primeras que salieron en el juego. ¿Y por qué está sucediendo esto? Pues bueno, ya ha llegado lo que metieron en el servidor chino los rerun de eventos y bueno pues tenemos el primero que va a ser el de granny que fue un muy muy buen evento para farmear loxic call si lo habéis jugado seguramente incluso aún tengáis el call y si no pues bueno pues podéis volver a farmearlo en este evento y bueno decir básicamente que es casi igual al, al evento de granny vale si no habéis jugado este evento os recomiendo ver mi vídeo de, de la actualización de granny así que para que veáis bueno los personajes si merece la pena tirar al banner de scadi etcétera etcétera y así pues tenéis una idea general de cómo va este evento pero también voy a decir eh, cómo funciona el rerun no básicamente es como el evento de granny normal pero vamos a comentar unas cosas. Además del evento de Granny, ¿vale? También tenemos dos nuevos operadores que no estaban en, el, en la actualización de Granny, los cuales sí que vamos a ver más. Y como ya se iba diciendo, todo es prácticamente igual. Tenemos el banner de Skadi que trae los mismos personajes que trajo en su momento, que son Nightmare, Nerd, Big Hunter y Rogue, ¿vale? No cambia nada. Y bueno, tenemos a dos personajes nuevos. Tenemos a Biswax y a Kiabi, ¿vale? Que, bueno, son... 2 5 estrellas es mmm, prácticamente igual que el anterior banner de 2 5 estrellas les está molando hacer esto y bueno tenemos también otro rerun de skins que son la jessica con armadura meteoría y grafito y una de sirens vale pero la novedad que tenemos es que tenemos skin para granny vale la veremos al final del vídeo y también pues tenemos la pizzería vale si no tuviste la oportunidad de comprar la pizzería la verdad es uno de los temas más bonitos que hay así que os lo recomiendo y además es uno de los más fáciles para llegar a 5.000 de confort, así que si no lo tenéis, no sé a qué esperáis, tenéis otra oportunidad para conseguirlo y bueno, no sé yo si llegará una tercera. Y bueno, voy a explicar la diferencia que hay entre el rerun y el evento original, ¿vale? El evento original tenía más recompensas que las que veis en pantalla, aunque se ve un poco pixelado, la imagen no es la mejor que haya. Y... Eh, también si ya habéis completado el evento no vamos a obtener ni 16 de Prime ni a Granny otra vez obviamente ni todos estos muebles porque bueno estos muebles aunque sea los, los, los podríamos vender por materiales pero tampoco simplemente no vamos a poder obtener todo esto y solo vamos a poder obtener esto si ya habéis completado el evento vale si no habéis tocado el evento de Granny tranquilos podéis obtener todas las recompensas aunque sí deciros que son menos de las que pudimos obtener en su día. Me parece un poco mal que no tengamos recompensas por Prime. La verdad es un poco absurdo, pero bueno, así lo ha decidido Hyperdrive, pues así será. Y bueno, vamos a pasar a una tabla que tengo, ¿vale? Para que ahorréis todas las monedas que podáis. Eh, no creo que haga mucha falta, ya que que vais a poder comprar toda la tienda sin problemas pero bueno si queréis priorizar objetos pues bueno aquí los tenéis vale los más valiosos serían el lmd la ketón el clúster orirón bueno también la preparación de polímeros vais mirando números pero yo diría que no vais a tener ningún problema así que ni siquiera voy a dejar esto en la descripción solo es para comentaros de que existe vale y bueno pasemos al primer operador tenemos a biswax vale es un operador de rango caster eh, daño en área y es bastante raro porque tiene un trade en el cual que pone que creo que está mal traducido que no ataca normalmente o sea eso que significa que, la, que ataca cuando quiere bueno vamos a decir que está mal traducido y simplemente lo único que hace es que cuando no ataca incrementa muchísimo su defensa y su resistencia mágica vale y que cuando no está atacando y tiene una habilidad activa hace daño mágico en el área que tiene Biswax, ¿vale? Esto significaría que multiplicamos la defensa por 2, o eso tengo entendido, no creo que diga incrementamos masivamente la defensa y sea 2, la verdad será un por 2 supongo, y 20 resistencia mágica, lo cual no está nada mal para hacerla bastante tanque. Es un operador que para ser un caster de daño en área es muy, muy, pero que muy tanque. Además tenemos defensa como esta de confianza también. O sea que podemos aguantar un montón con este operador. Y tenemos como habilidad de la base que los operadores mmm, casters, ¿vale? Reciben un 50% más de velocidad de training, de entrenamiento. Para conseguir esas maestrías más rápido. ¿Qué tenemos como talento? Bueno, tenemos un talento que nos recupera la vida, ¿vale? 
cada segundo en un porcentaje. 4% siendo en IT2. O sea, ya os digo que este operador es bastante tanque. Eso sí, no tenemos que tener ninguna habilidad activa, ¿vale? Si estamos usando una habilidad, no vamos a poder aprovechar este talento. Aunque nos puede servir, pues bueno, tiramos la habilidad, estamos tocados, se va a recuperar rápido este operador sin ningún problema. Y pasemos a la primera habilidad, la verdad, bastante curiosa y mirar cómo le incrementa el rango. Para que os hagáis una idea, este es el rango original, ¿vale? Y bueno, cambia un poco en el Elite 1, pero para que veáis que sí que incrementa bastante el rango, aquí lo tenemos. Y aumenta el daño básicamente de Beeswax y hace daño a los objetivos en este área. Eh, quiero que veáis que vale muy poco SP, o sea, solo 18 bastante, bastante poco, dura 20 segundos que tampoco es mucho, pero es que vale poquísimo en el nivel 7 o sea, es que es 24, si lo subís a Master 3 es 18, es bastante, bastante poco, y de segunda habilidad tenemos algo bastante raro, un summoner que lo que va a hacer es, lo que va a hacer es summonear un monolito que va a bloquear enemigos, ¿vale? lo summonea en, un, en una casilla de melee ¿vale? y los enemigos que estén en rango del monolito, ¿vale? cuando aparezca les hará daño mágico, les estuneará por bueno pues unos 3 entre 3 y un segundo vale sube sobre todo muchísimo en, en los élites de un segundo y medio no de dos segundos pasa a tres segundos lo cual no está nada nada mal o sea estunea por bastante tiempo y hace bastante daño y no vale mucho realmente o sea que puede servir para hacer daño rápido y además separar varios enemigos en una zona y hacerles bastante daño en área y bueno aquí tenemos a biswax y este sería su élite 2 y pasamos al segundo operador, tenemos un vanguardia, ¿vale? Que puede bloquear dos enemigos y aquí nos dice que es un DPS, ¿vale? Vamos a tener eso en cuenta, su estado de confianza es el ataque, ya vamos encaminados a que este va a ser un vanguardia tipo y obviamente son 5 estrellas, no va a estar a su nivel, pero bueno, ya nos hacemos una idea y bueno, habilidades de la base tenemos dos, ¿vale? En Elite 2 y la primera de todas es que cuando estamos en la estación de síntesis, los materiales de Elite que consuman 4, 4 de cansancio consumirán uno menos, ¿vale? Entonces serían 3, bastante bien. Y luego tenemos otra que cuando estamos en la misma estación de antes y estamos produciendo dispositivos de élite, incrementa el ratio de conseguir un producto aparte, un byproduct, por un 90%, bastante, bastante elevado a producir dispositivos de élite. Y pasemos a los talentos, ¿vale? Bueno, solo tenemos uno, porque es un operador de 5 estrellas. Y es que cuando es desplegado, este es muy curioso porque es muy parecida a Doberman, pero con operadores de una estrella. Y es que cuando ves desplegado este operador, todos los operadores de una estrella, sí, no sé si habéis hecho algún equipo de una estrella, la verdad, pero con este operador, si lo vais a hacer, eh, yo creo que es vital utilizarlo, es que reduce un montón su tiempo de redes despliegue un 60% llegando hasta el 75 y además por cada operador de una estrella en el ataque de Kiabi incrementa un 7% vale llegando hasta un 13 11 bueno depende de qué nivel tengáis ya sabéis el ataque y la defensa y tenemos una habilidad bastante básica ganamos eh, coste vale eh, muy fácil, básicamente la que tiene Courier también, más nivel, pues tenemos la habilidad antes, básicamente. Y la segunda habilidad, hacemos daño, ¿vale? Y ganamos un... unos créditos inmediatamente. ¿Cuánto daño hacemos? Pues bastante, entre 220 y 350% de daño mágico importante, si es daño mágico incluso mejor, y además infligimos un debuff de resistencia mágica a los enemigos. Cuando hay enemigos que tengan un poco de resistencia mágica y tengamos muchos casters, esto va a venir bastante, bastante bien y dura 8 segundos. Tiene bastante rango, así que puede golpear a bastantes enemigos. Lo único malo que le veo que no dura mucho y además cuesta bastante CP, cuesta bastante, pero empezamos con bastante también, así que oye, se le puede dar una oportunidad. Y bueno, aquí tenemos a Kiaebi y este sería su Elite 2. Y lo último que tenemos por el vídeo de hoy es la skin de Granny, ¿vale? No voy a ver las demás porque ya las he analizado en otros vídeos y sería bastante absurdo. Si queréis tener más información sobre el evento de Granny, ¿vale? En general, por favor, miraros el vídeo que os dejaré en la descripción, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos la skin de Granny, bastante básica. Y bueno, lo más así destacable es que cambiamos la lanza por por una lanza de caballero medieval, de estos de torneo, bastante curioso. 
Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Este ha sido el parche que entrará el 26 de noviembre, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, compartirlo, darle like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.